Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenas noches. Dios les bendiga. Estamos en, en esta noche, jueves, jueves 23, jueves 23 de septiembre, día de la primavera. <ríe> eh, situaciones que el Señor permite, en las que nosotros podemos darle gracias a Dios 
eh, personalmente le doy gracias a Dios por esta nueva edición que en esta noche eh, estamos realizando esta nueva transmisión, la sexta, ya sexta transmisión con el día de hoy. Y para mí es de suma, eh, de suma alegría, de suma emoción eh, este día porque eh, cuento con la, con la presencia de un gran hombre de Dios a quien... Eh, quien le ha servido al Señor por muchos años, muchos años de su vida, él le ha cantado al Señor. Así es que esta noche me toca cantar. Esta noche cantamos con Luis Reina, un hombre de Dios que está con nosotros en esta noche. Antes de ello, antes de empezar esta, este tiempo con mi hermano Luis, permítanme eh, leer una escritura en el Salmo 33. El Salmo 33 dice, alabanzas al Creador y Preservador. Alegraos, oh justos, en Jehová. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama juicio y justicia. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar y pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Quiero contextualizar este último versículo, el versículo 12, refiriéndome a nuestro hermano Luis y a todos los que eh, amamos a Dios, a todos los que somos hijos de Dios. Bienaventurado el hombre, bienaventurado Luis Reina, bienaventurado usted, mi hermano, bienaventurado yo, todos cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Y a Él queremos darle la gloria y la honra en esta noche. Permítanme eh, elevar unas palabras de oración juntamente con ustedes. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por este tiempo que me permites poder eh, compartir, Señor, con nuestro hermano Luis Reina, quien tú lo conoces, conoce su corazón, Señor, eh, el tiempo que tú eh, lo has usado y lo sigues, seguirás usando, Señor amado, para gloria y honra tuya. Y para cada uno de los que estamos eh, unidos en esta transmisión, quienes lo conocemos, ha sido de mucha bendición y es de mucha bendición para nosotros. Y Señor amado, te honramos por su vida, te damos gracias por su vida. Toma control de este tiempo, de este momento que vamos a tener con nuestro hermano, esta conversación, Señor, todo lo que hagamos sea para gloria y honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, sin más preámbulos, quiero presentar a todos ustedes a nuestro hermano Luis Reina, que está con nosotros. Hermano Luis, buenas noches. Dios lo bendiga. Es un honor para mí poder... Hermano Luis... Queremos escuchar su sí. saludo en esta noche para todos la, la, nuestros hermanos que se han unido a esta transmisión. Eh, Félix, estoy completamente emocionado. Tú sabes que mi mundo siempre fue la música a través de los diálogos, conciertos, a través de muchas formas de vida que 
hemos llegado a tanta gente. Y ahora, esta entrevista, yo me emociono bastante porque me hace recordar aquellos años tan maravillosos que hemos estado viajando, hemos estado transmitiendo fe, esperanza, amor a la gente a través del poder de Jesús. Y ahora, hacer memoria, recordar todos esos días, me emociona completamente. Yo te bendigo, Félix, por este gesto tan interesante de esta entrevista que me hace vivir de nuevo todo lo que ya he vivido. Y eh, al mismo tiempo, a todos los amigos que conservé en mis viajes, conocí tantísima gente. Hice tantos amigos a través de varios países de América Latina. Y ahora, esto que soy y a lo caso contigo, me hace recordar todos aquellos años. Un saludo a todos los amigos donde me ven, donde me escuchan. Un saludo con mucho cariño. Estoy completamente emocionado al saber que hay mucha gente que está recordando aquellos años maravillosos. Gracias, Amén. Félix. Amén. Amén, hermano. Eh, hermano Luis, queremos iniciar este tiempo. Eh, bueno, eh, este programa se trata de cantarle al Señor. Se llama Cantamos porque eh, queremos honrar el nombre de nuestro Dios. Y queremos empezar, bueno, escuchando a nuestro hermano cantar en sus tiempos, en donde él, pues, eh, eh, en sus mejores años de juventud, ¿no?, en sus años de, de fuerza, en donde él elevaba unos, los cantos al Señor. Así es que quiero compartir este video. Eh, nuestro hermano, eh, por el momento, no, no puede cantar en vivo, pero él tiene, tiene eh, bueno, hasta donde sé, hay tres, tres discos que él grabó y quiero compartir uno de ellos, un canto que eh, de seguro que muchos de nosotros lo hemos escuchado y queremos disfrutar de esta canción en este momento.
llevo mi cántaro, les doy de beber el agua de vida que hace renacer y así voy trabajando. Alegren la labor de mi Señor. Las tinieblas ya pasaron. Ahora veo una luz. Es el brillo de verdad. Mi amigo, las tinieblas ya se fueron. Amén. Mi hermano, eh, hemos estado escuchando esta preciosa canción que fue grabada en Sao Paulo, Brasil. Cuéntenos algo de esto, hermano Luis. Este disco, ¿qué año fue grabado? Eh, tengo conocimiento de que una orquesta lo acompañó. Cuéntenos cómo pudo hacer posible esta producción, hermano. Eh, hablar de este disco es hablar de una, un esfuerzo especial, porque durante tres años estuve soñando en grabar este Don Play, porque había escuchado lindas canciones a través de las radios cristianas y decía yo quisiera algún día grabar un, un on play en Sao Paulo más de tres años orando y el señor me contestó pero no tenía dinero no tenía dinero no conocía a nadie era un desconocido o sea humanamente imposible pero tenía fe y sabe qué El señor nos dijo, ese es el tiempo que tienes que ir allá, pero no tengo dinero, ese es el problema mío, no conozco a nadie, no, no tengo ninguna de izquierda que me conoce, no, no, no hay gente que me conoce, soy un desconocido, ¿cómo hago para grabar ese disco? El señor me dijo, anda allá. Entonces yo salí con 30 soles por fe, ese viaje a Sao Paulo con el sueño de grabar mi hombre. Esa es una historia interesante. Viajé por tierra, crucé toda Bolivia. Fue una experiencia tremenda, maravillosa. Como el Señor me fue guiando. Y allá encontré todo. Encontré un hombre de Dios, José Wellington, líder de todo el país, de la Asamblea de Dios. Este hombre fue el hombre que me ayudó. Me contactó con la disquera, me contactó con con los músicos, me contactó con mucha gente y así logré grabar el sueño de años de este disco sin tener dinero, sin conocer a nadie, ni izquierda, ni, ni a ninguna persona. Pero tuve fe y el Señor honró mi fe. Me dio este premio maravilloso del disco. Eh, el mejor disco que grabé fue ese el que grabé en Sao Paulo. Luis Reina en Brasil se llama el disco. Así que es larga la historia para seguir hablando, pero ese es el, lo que viví. Amén. El sueño maravilloso ha hecho realidad. Qué bueno, qué bueno. Es una tremenda experiencia que solamente Dios permite que se pueda vivir, ¿verdad? Hermano, quiero que escuche el saludo de una persona que lo aprecia mucho. Adelante, hermano. Aló, mi hermano Luis Reina. ¿Aló? ¿Aló? Sí, lo escucha, lo escucha. Mi hermano Luis Reina te saluda, mal el hermano Martel. No sé si te acuerdas de mí. Eh, estoy muy conocido con Winston también, con el hermano, tu hermano. ¿Te acuerdas de la familia Vega? No sé. 
Bueno, eh, Mano Luis, es grato saludarte en este momento después de mucho tiempo y, y doy gracias a Dios porque, bueno, al hermano Félix por esta comunicación y saludarte, pues, ¿no? Y saber que estás bien y que sigas en el ministerio, más que nada, que ha sido de gran bendición para mi vida y para muchos, ¿no? Y es grato saber que te están haciendo un, ¿cómo se puede decir? este un, Una historia de tu vida, haciendo una, una breve reseña de, de lo que has hecho, ¿no? Ya el Señor nos tiene ya este preparado por un lugar, porque nosotros hemos sido los pioneros, en especial tu persona, ¿no? Yo, yo te conocí el año 72, allá en Chimbote. Bueno, es grato saludarte, hermano Luis, y, y espero pues que sigas, que te dé el Señor muchos años más de vida. Y, y darte la gracia, pues, hermano, porque tú has sido un ejemplo para mi vida. Gracias, mi hermano Luis. Y gracias al hermano Peli por esta comunicación que ha podido, he podido a través de su persona conectarme contigo. Que Dios te bendiga y saludos también para el hermano Winston, que también lo, lo, lo recuerdo mucho. Amén. Ha sido nuestro hermano Manuel Martel. Así es, mi hermano. Eh, me emociona su saludo. Usted fue eh, la voz del famoso... Los amigos de Jesús. Así es, mi hermano. Su micrófono, hermano, del hermano Luis. Sí. Sí. Está bien. El hermano Manuel Martel lo está escuchando, hermano Luis. Está ah, ya. Bien, Manuel, ¿cómo se va a olvidar, hermano? Fuimos grandes amigos siempre y lo seguimos siendo. Estuve fuiste en la primera voz de los amigos de Jesús que hicieron un impacto grande en todo el, en todo el sur, en toda Sudamérica y sus eh, grabaciones salieron por diferentes países. Fue una época de oro, una época muy linda la que vivimos aquellos años con los amigos de Jesús y otros más. Me da mucho gusto escuchar tu voz, hermano. Mucho gusto escuchar tu voz. Quiero que sepas que, que eh, hasta ahora todos aquellos años que lo vivimos de una forma tan bonita lo llevo en mi corazón siempre y siempre me acuerdo de ti nunca lo olvidé eres un amigo de tantos años que Dios le siga bendiciendo a cada uno de ustedes a todos los integrantes de los amigos de Jesús Dios se bendiga hermano gracias hermano Luis ha sido un lujo conversar contigo hermano Amén. Igualmente, igualmente para mí un placer grande de compartir, de Amén. dialogar, de, de, de aquellos años que nunca han sido olvidados, porque hay tanta gente, que, mucha gente, hasta ahora se acuerda de ustedes también. Así es, mi hermano. Amén. Ha sido nuestro Amén. hermano Manuel Martel. Espero que hemos iniciado contacto con él y esperamos que algún día lo tengamos en el programa Cantamos, mi hermano Manuel. En una oportunidad que Dios lo permita. Así será, hermano. Ok, varón. Ah, Dios te bendiga. Muchas hermano. gracias. Dios, Dios te bendiga, hermano. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, hermano. De igual manera, un abrazo fuerte. Amén. Amén. Gracias, Igualmente, hermano. Dios te bendiga, hermano. Gracias. Saludos a todos los muchachos. Ha sido nuestro hermano Manuel Martel. De seguro que eh, usted tiene muchos recuerdos de nuestro hermano Manuel. ¿Alguna vez compartieron juntos? Aquí encontré una foto. Y, y, y varias veces, varias veces. Con Manuelito, Manuelito fue muy usado por Dios, porque después que él tuvo mucho éxito como voz de los amigos de Jesús, él tuvo solista también, tiene grabaciones, y fuimos amigos, grandes amigos, hasta ahora me acuerdo. No te olvides, Manuelito, nunca te olvidé. Hasta ahora, un recuerdo, los lindos momentos que hemos pasado juntos eh, tratando de comunicar el Evangelio de Jesús a, a través de la música. Ah, Un abrazo, Manuelito. Hermano Luis, eh, también, bueno, me permití eh, buscar en su Facebook y encontré un saludo 
de un hombre que también le, le ha cantado al Señor por muchos años y que es muy famoso por una canción, mejor dicho, eh, él compuso una canción que ha sido de mucha bendición para la iglesia. Quiero que escuche y observe este saludo, mi hermano Luis. Hola. de Perú. Entiendo que en este día él está cumpliendo un año más, o sea, su aniversario de su ministerio musical. ¡Qué felicidad, mi hermano Reina! Mira, a todos nosotros Dios nos dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es eh, el objetivo de prioridad, pero... Él fue tan bueno que a algunos de nosotros, incluyéndote a ti y a mí, nos dio también el ministerio de la música, de componer, de cantar, de comunicar con lo que se le ha llamado el lenguaje universal. Y si es universal, ya consecuentemente es un lenguaje misionero. Porque Dios envió su palabra por todo el mundo y es conocido de todos que los mensajes se escuchan mejor cuando son cantados. El mensaje más lindo que Dios pudo mandarle a la humanidad anunciando a su Hijo Jesucristo para nacer en Belén fue un mensaje musical y cuando Jesús vuelva a la tierra habrá notas musicales de una trompeta y cuando lleguemos al cielo vamos a llegar cantando el cántico de redención ves qué bendecido eres tú mi hermano Luis que te dotó con el ministerio de la música yo, tu hermano y amigo Juan Romero, te deseo muchas bendiciones y de hecho te bendigo en el nombre de Jesucristo que tiene sabor a música para que en este día junto con los hermanos que te acompañan disfrutes de esta memorable ocasión. Un saludo especial para todos los hermanos que están a tu lado en este día. Y quiero decirles como termino yo mis programas de televisión o de radio, diciéndoles que Dios los bendiga. Hermano Luis, eh, fue el hermano Juan Romero. Le envió estos saludos cuando usted cumplió 40 años. 40 años, bro, bro, 40 su... años, sí. ¿Eso hace cuánto fue, vez? hermano? Eso fue el... 2014. ¿Qué, qué fecha fue? 2014. ¿Cómo es eso? 2014. Sí. 2014. Ajá. Que se le debería mil cuarenta años. Ah, así es. Hermano, sí. eh, usted... Eh, ayuda, eh, quiero, quiero compartir un detalle. Sí, eh, dígame. El hermano Juan Romero. El hermano Juan Romero lo conocí cuando él era, era joven. Cuando recién comenzaba. Nos conocimos en un evento en Lima. Y después hicimos amistad en los últimos, en los últimos años de su vida. Hice amistad. Para mis 40 años yo le llamé por teléfono, porque éramos amigos, para, para ver si él venía para mis 40 años. Cuando yo le dije, él se entusiasmó. Él ya no cantaba ya. Él estaba ahí en su, en su casa viviendo en Estados Unidos. Porque estaba mal con la diabetes. Estaba mal, mal, muy mal de salud. Pero se entusiasmó tanto que de, yo por hecho de que él, él venía, me dijo, yo voy, me dijo, para sus 40 años. Pero cuando lo llamé de nuevo... Me dice, ¿sabe qué? Estoy muy triste porque el médico me ha prohibido. Dice que yo no puedo viajar. 
y se puso muy triste. Pero hicimos una amistad en los últimos años a través del teléfono. Tengo bonitos recuerdos por el teléfono con el hermano Romero. Y así he cultivado amistades muy interesantes a través de los años. No solamente en un país, sino en muchos países. Hice amigos y sigo, y sigo lo mismo. Sigo cultivando amigos. Usted, usted, Manuel Félix, es un, es un gran amigo mío. Así es, hermano. Y así como nuestro hermano Juan Romero, que, bueno, sabemos que él también ya está gozando de la presencia del Señor, eh, y usted ha tenido muchos amigos y queremos recordarlos también en esta, en esta noche, pero también hay un gran amigo que quiere saludarlo. Así es que eh, voy a darle pase a, a este pastor, el pastor Feliciano Ruiz, su gran amigo. ¿Qué tal, Feliciano? Aló. ¿Lo está, Aló. ¿Lo está escuchando, hermano? Sí, estimado Luchito. Yo doy gracias a Dios, hermano, por tu vida. Sabes cuánto te aprecio. Eh, aquellas eh, jornadas de diálogo, conversaciones extensas, a veces en las calles de la ciudad o a veces en tu casa. Yo agradezco a Dios por tu vida, por tu ministerio por tu forma, cómo has enfocado algunos problemas que uno cuando incluso es joven y está empezando en el ministerio, eh, no sabe cómo encaminar. Pero gracias a Dios eh, por tu vida, yo siempre te he reconocido como uno de mis pastores que ha estado conmigo en los momentos difíciles y en los tiempos cuando uno está dando sus primeros pasos en el ministerio. Por eso que yo tengo una gran... Eh, gratitud, tengo un reconocimiento a tu persona y en familia siempre hablamos de tu persona, tocamos tu nombre, porque jugaste un creo yo, tuviste un papel importante en, en mi vida eh, ministerial, básicamente es por eso que esta noche con el programa que se lleva todos los jueves en esta transmisión que estás ahora participando, aprovecho la ocasión para saludarte en el nombre del Señor, a ti, a Carmencita, a tu familia, a quienes apreciamos mucho también. Muchas gracias, hermano Ruiz. Agradezco bastante sus saludos. Somos grandes amigos de años y me emociona un saludo como el saludo suyo. Soy amigo y seguiré siendo siempre amigo. Felicidades, que un abrazo, hermano Ruiz, que Dios le bendiga. El, el hermano, el, el, el hermano este, Félix. Sí, mi hermano. Eh, quisiera, este, tengo una palabra en este momento. ¿Puedo hacerlo, no? Sí, diga, sí, lo escuchamos, hermano. Esa noche. Están ahí también escuchando mi familia. Para mí la familia es importantísima. No hay familia, no hay nada. Está mi familia ahí, está mi, mi esposa, mi esposa, la famosa Tota, como le llaman, mi hija Ruth y mi hijo Luchito. Eh, quisiera que ellos... sepan mi, mi cariño que tengo por la familia y esa noche yo quería darle un saludo a la Tota. La Tota es mi, mi esposa. Desde acá un saludo cariñoso, desde acá un saludo de reconocimiento a todas las cosas que ha sido para mí, ya sea eh, en mi salud completa como yo, he estado también en salud muy, muy tocada. Muchas gracias, Sonia, que Dios te bendiga. Un abrazo. Que el Señor siga cuidándote, protegiéndote. Igualmente para mis hijos, mi hija de Ruth y mi hijo Luchito, dos grandes regalos que Dios me ha dado. Precisamente, precisamente mi hermano Luis, eh, quienes lo conocemos, no solamente hemos visto en usted o no solamente vemos en usted un ejemplo como 
eh, adorador del Señor, sino que también lo vemos como un ejemplo de un hombre de Dios, un, un buen esposo, un buen padre. Y para nosotros, quienes le seguimos los pasos, eh, tenemos una gran referencia en usted, tenemos un gran ejemplo en, en usted, en hombres como usted, eh, y, y para nosotros es un honor, un honor poder eh, conocerlos, poder conocer a usted, conocer a su familia, y que son de mucha bendición para nosotros. Mis hermanos, quiero compartir una canción más de nuestro hermano Luis Reina. Así es que, por favor, quiero que presten muchísima atención a este tema musical. Está bien. Bien, mi hermano, eh, esto ha sido una, una de estas canciones que nuestro hermano Luis eh, grabó. Y hermano, tenemos en la línea telefónica otra sorpresa más. Son eh, situaciones que el Señor nos ha permitido poder eh, tener para poder compartir con usted, hermano Luis. Escuche este saludo, por favor. Adelante, hermano. 
Buenas noches, que Dios los bendiga. Gracias, Félix, por esta gran oportunidad y de poder saludar a tu audiencia y de esta manera poder en contacto con mucha gente y también estoy dispuesto a contestar las preguntas que tú me puedes hacer, mi estimado Félix. Electo, muchas gracias por tu invitación. Hermano Winston, qué gusto. Eh, estamos aquí con nuestro hermano Luis Reina. Eh, como le hice mención, eh, en esta, en esta noche, bueno, en este programa, nosotros estamos desarrollando este programa invitando a los cantores que le han alabado al Señor por mucho tiempo. Y, y bueno, siempre que nosotros eh, escuchábamos del hermano Luis Reina, él nunca, casi nunca lo hemos visto solo musicalmente. Siempre lo hemos visto acompañado de usted, de su hermano, ¿no? nuestro hermano Winston Reina, que siempre, a todos lados, a todos lados siempre lo ha acompañado. El hermano Winston, el hermano Luis está escuchando sus saludos. Hola Lucio Reina, ¿cómo estás? Para mí es una alegría muy grande, muy especial saludarte en esta... ¡Qué gusto escucharte! Te escucho, qué gusto escucharte hermano. Mi saludo especial, Lucio Reina, para ti, que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Aló. Hola, Lucio. ¿Me escucho? Un saludo fuerte para ti. Sí, lo está escuchando, hermano. ¿Me escucho? Un abrazote grande. Claro. Quiero, quiero mandar un saludo muy especial a mi hermano Wilson. Mi hermano Wilson fue mi maestro. Fue el pianista por muchos años, acá en Bose y en muchos lugares. Y más que todo, fue un orientador. Fue un hombre que me guió mucho en la música. Gracias a él, yo conseguí muchas cosas. Él fue un hombre que me guió en todo, en muchos aspectos. Con él pasamos lindos momentos con la música, tanto él en el piano como yo con la voz. Yo desde acá le mando un saludo especial. Vivo muy agradecido hasta ahora por todo lo que él significó. Para mí fue un, un gran maestro de la música, pero también fue un orientador, un hombre que me, me bendijo mucho con la música. Un abrazo, Wilson. Te quiero mucho. Dios te bendiga. Quiero aprovechar también para mandar un saludo a toda la familia reina. Hermanos, sobrinos, cuñados, toda la familia reina. No se puede estar mencionando los nombres, pero con todo cariño, con todo amor a toda mi familia. Familia reina. Que Dios te bendiga. Amén. Mi hermano Winston, eh, un gusto poder escucharlo también a usted. Eh, bueno, para los que no, no saben o no sabían, eh, yo aprendí a tocar el piano en la Academia Schubert eh, y tuve ese, ese gran privilegio de ser formado musicalmente en mis inicios musicales con el hermano Winston y que también valga la oportunidad de hermano Winston para que algún día también podamos eh, estar aquí en este programa poder desarrollar una, un pequeño conversatorio con usted Encantado Félix eh, para terminar el saludo a Lucio Reina que le estás tú haciendo un reconocimiento especial yo quiero decirte brevemente que Lucio Reina estuvo diciendo algunas cosas interesantes. Desde eh, muy jóvenes comenzamos en la música y cuando yo ya culminé los estudios en conservatorio me constituí en su pianista de Lucio Reina en muchos eventos, en muchas, eh, que te digo, en muchas circunstancias estuve siempre al lado de Lucho acompañándolo para mí fue siempre una bendición un privilegio acompañar a Lucho Reina me siento orgulloso de haber tenido un hermano muy exitoso en el canto, no solamente en Perú sino en muchos países de América Latina y estuve en Estados Unidos cantando al pueblo hispano y al pueblo norteamericano a través de la invitación del evangelista Raimundo Jiménez Gracias, Lucio Reina, por tus expresiones tan importantes, tan estimulantes para mi vida. 
tú siempre has sido también un gran consejero para mí. Y en esta noche que te están haciendo un reconocimiento, yo también de paso te digo, si no me equivoco, tú has sido uno de los pocos cantantes peruanos que hemos tenido. La satisfacción y la alegría de tenerte como parte de la familia. Un cantante sirviendo a los Dios por tanto tiempo, por tantos años. Yo la bandera Lucho Reina tu vida siempre. Ese es mi deseo y que la paz de Dios siempre mori y reine en tu vida. Saludos para mis hermanos carnales, para Joel, para Emperatriz, para Ana y para todos mis familiares, sobrinos, todos van mis cariñosos saludos en esta noche. Félix, muchas gracias por esta linda invitación y ojalá que en cualquier momento podamos disfrutar de salir al aire a través de tu medio de comunicación y poder charlar algunas cosas tan interesantes del Ministerio de la Música. Gracias, Félix. Amén, hermano Luis. Hermano Winston, amén. Eh, siempre mi aprecio hacia usted, hacia su esposa, a Roy, ahora con su familia también. Está creciendo la familia, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> Qué sí, bueno. Sí, sí. Y, y, y Dios les ha permitido, pues, eh, tener este tiempo precioso. Hermano gracias. Winston, muchas gracias por, por acompañarnos. Gracias, Félix. Hasta pronto. Hermano Luis, qué, qué honor, ¿verdad?, tener eh, un hermano como el hermano Winston, que lo ha acompañado siempre en su ministerio musical. ¿Cómo? Siempre ha sido un honor contar con un hermano como el hermano Winston, ¿verdad?, que lo ha acompañado en su ministerio musical, hermano. Él ha sido un respaldo tremendo. Él fue un hombre que me inspiró mucho en muchos aspectos de la música. No solamente elogió los momentos agradables, sino que me exhortó algunas veces cuando yo fallaba. Y yo tenía que aceptar. Un, tener un hombre así como él no era fácil. Había que pagar, pero fue una bendición tener la orientación de él. Fue un honor y fue algo grande caminar juntos. Muchas veces yo recuerdo que a veces llorábamos como a veces reíamos porque, porque fue una tremenda bendición servirle al Señor. Yo digo, Señor, ¿por qué se fijaste en mí si había mejores muchachos en mi tiempo que mi persona, ¿por qué me diste tanta bendición? ¿Por qué, Señor, salí de un lugar tan humilde, tan sencillo, cuando había muchachos de mejor condición? Muchas veces me pregunté al Señor que por qué, por qué, y me ponía a llorar. Muchas veces me puse a llorar considerando de que lo que el Señor me había dado era, era tan grande que no podía de ninguna manera pagarle por todo lo que Él me había dado. Eh, es grande la historia, si yo les conociera, pero quiero este, adelantarles. Yo estoy esperando que el Señor me levante, porque viene cuánto tiempo soy que no puedo caminar con... Como debe ser, no puedo caminar a veces. Pero yo voy esperando la, por fe que el Señor me va a levantar. Ya tengo todo planificado, un evento grande. Un evento grande donde tengo ya preparado, listo, y de ahora, de presentar mis memorias. Estuve escribiendo todo ese tiempo mis memorias y lanzarlo al público en una revista y presentar un evento grande. Y con invitados, con amigos, con una cosa pero maravillosa. Como también este, presentaron algunos videos clips que nunca lo hice más antes. O sea, estoy a la expectativa en qué momento haré ese evento. Donde, aparte de presentar mis memorias, tendré también una noche que se va a llamar Noche de Gratitud. Hay muchas cosas que agradecer a Dios por todo lo que le ha he hecho. Dios es maravilloso. Yo vivo con la esperanza que de acá de Chimbote 
eh, se levante jóvenes, como Dios me levantó a mí. El Señor está esperando solamente que tú te decidas en servirle, en darle tu vida, en caminar con él, en ofrendar tu vida en favor de tanta gente que no conoce a Jesús. Ojalá que acá y sin voz de salgan muchos jóvenes para hacer grandes cosas para el Señor. Hermano Luis. Sí, hermano. Eh, usted siempre ha tenido, ha estado rodeado de grandes amigos. Y quiero que escuche por, un por saludo supuesto. más de uno de sus grandes amigos. Gracias. Luis Reina, un abrazo fraterno de tu amigo y hermano Freddy Chávez. Desde donde estoy, canto contigo, mi hermano. Gracias a Dios que sigues pregonando con tu voz una luz de esperanza al hombre que necesita de paz y consuelo. El Señor te bendiga. Hasta pronto. Fue nuestro hermano Freddy Chávez, hermano Luis. Oh, sí. <ríe> Cuéntenos de esa amistad. <ríe> es, es una amistad muy especial, hermano Félix. Él es casi como mi hermano, más que un amigo, es como mi hermano. Con él tuvimos unos pasajes, pero maravillosos. Maravillosos. Yo lo considero a él como un hermano de carne, porque pasamos momentos muy agradables y muy interesantes. Pero Chávez no solamente es un cantante, es un autor, es un, es un, es un compositor, pero maravilloso. Todas sus grabaciones que tiene, él tiene... Cinco, cinco grabaciones ya. Son composiciones de él. Son temas que él ha, ha lanzado. Y muchos de los temas muy lindos, muy bonitos. Freddy, desde acá te agradezco por llamarme y darme un saludo. Cómo olvidar, Freddy, los momentos tan lindos que hemos pasado dando conciertos, cantando juntos en muchos lugares. Eh, quiero rápido, rápido, no, rápidamente, porque el tiempo, el tiempo nos gana, pero quiero que sepan una cosa, lo que pasó con Freddy. Freddy Chávez, hace algunos años, eh, se enfermó de cáncer generalizado. Cáncer ya sin remedio. Entonces por acá llegó su hermano, un hermano mayor, llorando. Me dijo, mi hermano no tiene solución. Él solamente espera la muerte, porque el cáncer que tiene es un cáncer ya terminado. Así que llorando me dijo, yo quiero que vaya a verlo. Está en Lima, en, el, en, la, en la casa de cáncer, pues. Sí. Donde están los ya los cancerosos, ¿no? El neoplásica. Fui a verlo. De, de neoplásica. Fui a verlo. Y yo pensé en encontrarle llorando. Cuando llegué, estaba bien sereno. Estaba de pie con su hermano. Y lo miré con una serenidad, pero que yo mismo me quedé sorprendido. Entonces quise hablarle y darle un poco de consuelo. Me dijo, ¿sabes qué, este Luis? No te preocupes. Yo de acá yo me levanto. Porque el Señor me va a sanar. Yo de acá me levanto. Así bien, tranquilo, bien sereno. Entonces me dijo, este, tengo la esperanza de que el Señor me va a levantar de acá y Él me va a curar y Él me va a sanar. ¿Y sabes cuál es mi... mi mi proyecto, cuando el Señor me levante, no va a demorar mucho tiempo. Me dijo, yo pienso levantarme acá completamente sano. Y cuando el Señor me levante de acá, yo tengo ya un... Todo está planificado ya. Comenzó a hablar así. Me dice, yo de acá me levanto. Y a, 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 las, a las 12 semanas que el Señor me levanta, yo voy a organizar un concierto. Concierto de gratitud por lo que Él me ha sanado. Y ese concierto va a ser en el cine de teatro. 
Cuando es pastor, me olvidé su nombre, mi gran amigo. Sí. Bueno, es, 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 un, es un exile que él compró, el pastor, y él iba a hacer el concierto ahí para dar gracias que el Señor lo ha afanado. Así hablaba. Y me dijo, y tú vas a ser mi primer invitado. Tú vas a, salir, vas a ir de acá de Chimbose a Trujillo para unirte conmigo y los dos vamos a dar un concierto de gratitud a Dios por mi sanidad. Prepárate, me Eso fue maravilloso. Gracias, un testimonio Dios. tremendo. Amén. Parece mentira, pero lo que le voy a decir, y como eso yo lo quiero abrevar porque el tiempo no gana. Quiero abrevar el tiempo porque fue una cosa pero increíble lo que pasó. Lo que le he contado, sí, exactamente fue. Así fue. Amén. Hermano Luis, otro de sus grandes amigos con el que, bueno, yo crecí, sí. yo crecí viendo yo yo, a usted. Yo crecí viéndolo a usted. Creo que hemos tenido problemas con la conexión. ¿Eh? Vamos. Hermano Luis, ¿me escucha? Sí. Ok. Le decía, eh, yo crecí viéndolo a usted, a mi padre, al, al hermano Winston Reina, eh, realizando grandes cruzadas. Y muchas de estas cruzadas eran organizadas por un pastor que hoy ya está en la presencia del Señor también, y me refiero al pastor Gilmer Orbegoso. Esta noche claro, está, amigo. está nuestro hermano, su hijo, el pastor Luis Orbegoso, y él quiere también extender un saludo para su persona. Mano Luis, bien. te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo estás, Félix? Dios te bendiga. Buenas noches a mi hermano Luis Reina. ¿Escuchó? Amigo de ¿Qué mi tal, padre Lucho? de muchos años. Claro, Recordarlo pues. a él es recordar a mi papá cuántas experiencias, cuántas cosas que eh, yo he podido eh, vivir cerca de ellos, eh, su amistad, su cariño, eh, de muchos años, ¿no? Eh, siempre mi papá, este... A veces lo encontraba en las mañanas, bien eh, cambiado, como él decía, estoy bien chaineado, ¿verdad? <ríe> y le decía, ¿a dónde te vas? Hoy tengo, me decía, un desayuno presidencial. Claro, claro, sí, sí. ¿Y, y en dónde? Con Luis Reina, ¿no? me decía. <ríe> y de verdad que eh, creo que... Eh, ellos este, cultivaron una amistad en muchos años, eh, cada que con mis hermanos pues nos, nos acordamos de papá, siempre nos estamos recordando de, de su gran amigo Luis Reina, ¿no? Y de verdad yo quiero en este día reconocer este, la trayectoria eh, de Luis Reina, él ha sido una de las, de las voces chimbotanas que Dios ha usado muy poderosamente, no solo en el país, para bendición de muchas vidas, de muchas familias, sino también en, en, en el mundo, ¿no? Este, eh, en los Estados Unidos, en Brasil, en todos los lugares donde él ha podido llevar su música, este, ha sido de bendición, ¿no? Eh, yo me quedo sorprendido que a todo lugar donde, donde yo he ido, por acá están las mascotas, a todo lugar donde yo he ido, este, siempre eh, hemos este, recibido ¿no? este, a la gente que no solo recuerdan a mi papá, ¿no? este, inmediatamente cuando nosotros, bueno, yo siempre estoy ahí cantando la, las canciones y recordando las canciones de Luis Reina, uh, me decía, esa canción es de Luis Reina, exactamente. ¿no? Y, y creo que eso, eso marca una trayectoria, ¿no? Este, de, cómo, de cómo la vida de Luis Reina, así como la vida de mi padre, pues 
han sido influencia ¿no? en el mundo cristiano para mucha gente y han sido de bendición ¿no? para muchos hogares, muchas familias, muchos ministerios. Así es que yo honro la vida de Luis Reina en este día y qué bendición, Félix, este, que ustedes que son la, la generación, ¿no? La, somos la generación que, que tenemos pues que empujar a las que vienen hacia, hacia el propósito y el destino pues este eh, eterno marcado por el Señor ¿no? para nuestra vida eh, tenemos que reconocer ¿no? las, la, las bases sólidas eh, el fundamento cristiano que, que empezó ¿no? con vidas como la de Luis Reina que sin duda marcaron pues las generaciones ¿no? así es que hermano Luis Reina un gran abrazo, eh, recuerdo con mucha añoranza este, eh, aquellos momentos cuando hemos podido compartir cerca de usted con mi padre, así que le bendigo hermano Luis Reina y Dios permita que, que podamos este, un día como así lo hemos soñado con algunos cantantes y músicos reunirnos y y eh, honrar este, eh, su talento, su llamado, porque creo que eso es este es lo correcto, eh, es lo, lo que nosotros tenemos que hacer con personas que han marcado una trayectoria en nuestra ciudad. Así que lo bendecimos en este día, y que todavía vengan muchos, muchos, muchos años más todavía para seguir deleitándonos con las canciones. <ríe> ahí grabé un video recordando algunas canciones, bueno, ojalá que por ahí puedan pasar. Pero bueno, este, Dios me lo bendiga, hermano Luis Reina. Muchas gracias, hermano. Recuerdo mucho a su papá también, mi gran amigo. Así es, así es. Amén. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano, al pastor Luis Orbegoso, que ha estado con nosotros. Hermano eh, Luis, eh, grandes eventos. Yo recuerdo las, las cruzadas, chimbote eh, al encuentro con Dios, ¿no? eh, así de esta naturaleza. Eventos con grandes evangelistas que llegaron a la ciudad de Chimbote, en donde nuestro hermano el pastor Gilmer Orbegoso, su persona, hermano Winston, mi padre, ¿no? Eh, siempre han estado involucrados en este, en este movimiento evangelístico. ¿Qué nos puede comentar al respecto, hermano Luis? ¿Qué dijo? Con respecto a, los, a las cruzadas con el hermano Gilmer Orbegoso, ¿qué recuerdo les trae, hermano? Muchas veces hasta me ha venido un poco de llanto, de lágrimas, porque para mí Gilmer Orbegoso fue el pionero del evangelismo masivo. Hasta ahora todavía no se ha levantado otro hombre con esa visión tan grande del evangelismo masivo como Gilmer, acá en Chimbote. Él, trajo, él fue el hombre que influyó para hacer a Mano Pablo con Manuel Bodía a los hermanos Jiménez, Raimundo y Eugenio Jiménez, a, a Ia Ávila, Alberto Motesi, grandes hombres que por la influencia tremenda de, de Jiménez Boqueposo, esos hombres se hicieron presentes acá en, en Chimpose y el impacto que causó fue algo muy grande porque los estadios se llenaban, los estadios se llenaban con mi mira, más de mil soles abarrotados ahí en el estadio, no, 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 no había sitio para eh, Los hermanos Jiménez, con el Paul Harris, que ya no entraba los últimos días, el hermano Pablo, miles de personas, el hermano Alberto Monsesi, miles de personas. O sea, Chimbó se avanzó por la tremenda visión de hermano Gilmer. 
porque era un hombre con una visión tan grande de ganar la más para Cristo. Para él no era, había, no era imposible saber esos hombres tan grandes que atraían miles de personas al Señor. Y eso nadie se olvida. Hay mucha gente que se entregó al Señor a raíz de esas cruzadas masivas tan grandes. Por eso yo le llamo a él el pionero del evangelismo masivo, porque era tan común ver los estadios con 10.000, con 6.000, con 5.000, con 8.000 personas, por la tremenda visión de ese hombre, Gilbert Orbegozo, el gran pionero del evangelismo masivo en Chimbote, y que ahora disfrutamos. Estamos considerados como una, una ciudad muy grande en el evangelio. Y parte de eso, Pastor Gilmer, fue un motivo que construyó esa tremenda visión del evangelismo masivo. Amén. Y cada vez que me, que me acuerdo de él, yo me pongo triste y nostálgico porque yo lo extraño a Gilmer. Amén. Amén, mi hermano. Quiero que escuche el saludo de otro gran hombre de Dios. Yo sé que ha sido de mucha bendición para su vida, hermano Luis Reina. Hablar de la familia Reina es hablar de la música en el Perú. Oramos al Señor, nuestro Dios, para que siga restableciendo la salud de nuestro hermano Luis, Luis Reina. Así también agradecemos al Pastor Félix Selecto en su programa Cantamos, que Dios le siga bendiciendo grandemente y siga extendiendo la palabra y el mensaje del reino de Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, pastor. Amén. Sí. Le bendiga. Han sido los saludos del pastor David Ángeles. Muchas gracias, eh, David, por tu saludo. Muchas gracias. Yo también tengo mucha gratitud, mucho agradecimiento a su persona, porque también este, tú me has bendecido muchas veces, me has ayudado y tú has, me has apoyado en todo lo que hasta ahora hice también en el templo. Gracias, David. Que el Señor te siga bendiciendo igualmente a tu esposa y a tus hijos, especialmente a tus dos hijas, que son una bendición también para ti. Señor, te bendiga. Un abrazo, David. Hermano, antes de... Ya estamos llegando a la parte final. Y antes de culminar, al final vamos a escuchar una canción más de nuestro hermano Luis Reina. Vamos a escuchar esta preciosa melodía. Quiero que usted escuche el saludo de tres generaciones de músicos que han, influ que han sido influenciados. Y yo me incluyo. Hemos sido influenciados mucho por la labor eh, musical que usted ha realizado en nuestra, en nuestra ciudad de Chimbote. Quiero que escuche los saludos del pastor Eduardo Fernández. Hola Félix, ¿qué tal? Te habla Eduardo Fernández. Quiero aprovechar la ocasión para mandar un saludo muy especial para nuestro hermano Luis Reina. Todos los que somos de Chimbote estamos agradecidos por la vida de Luis Reina porque no solamente es una bendición para el pueblo de Dios, sino también para la ciudad. Y hoy quiero darle alabanzas a Dios por la vida de nuestro hermano, porque Dios le preserva con salud. Y también porque a la fecha sigue cantando y celebrando el nombre de Dios. Hermano Luis, que el Señor le bendiga mucho, le otorgue los años de vida que él así lo ha planeado. Y que como hasta ahora usted viva para la gloria y la alabanza de Dios. Que Dios bendiga a tu familia, bendiga a tus hijos, tu esposa. Y que puedas tú servirle a Dios hasta el último momento de tu vida. Que el Señor te bendiga y que sepas que estamos más que agradecidos porque tu vida es una bendición para todos los que amamos a Jesús. Gracias, Félix, por la oportunidad. Hasta otra ocasión, que Dios lo permita, para poder conectarnos y saludar al pueblo del Señor. Bendiciones. 
Hola, ¿qué tal? Hola, Félix. Gracias por la oportunidad que me das para poder saludar a un gran hombre de Dios y saludar al hermano Luis Reina. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Y es un gusto, un privilegio para mí poder, en este tiempo, poder saludarlo y bendecir su vida. Y creo y también honrarlo porque Dios ha permitido hombres como usted para poder abrir brecha en una generación en la cual hemos crecido muchos de nosotros y en la cual est estoy ahí porque también he sido parte de eso, ¿no? de, de poder escucharlo usted cantar, eh, verlo a hermano Winston Reina tocando el piano con usted, de verdad es una, una bendición y un privilegio para mí y quiero bendecir su vida y que Dios pueda guardarlo en este tiempo, pueda guardarlo en su salud, en todo aspecto de su vida. Quiero bendecirlo hermano Luis y para mí es una gran bendición Siempre, siempre tengo recuerdos muy gratos de usted y por este tiempo, bueno, lo saludo. Ya tengo, bueno, vivo acá en Lima ya muchos años, ya 16 años para aquí, pero siempre tengo gratos recuerdos de todo, de todo lo que uno ha podido crecer y escuchar desde muy niño. Y gracias por bendecir mi vida y por bendecir las generaciones en este tiempo. Así que un fuerte abrazo a la distancia, Dios los bendiga y que Dios los fortalezca en este tiempo. Un fuerte abrazo, bendiciones. Ante todo, darle gracias a Dios por este tiempo, darle gracias a Dios por su vida, hermano Luis Reina, y solamente dedicarle estos cortos minutos y decirle gracias. Primero agradezco a Dios por su vida, por el gran legado que está dejando a todos los músicos de esta ciudad. Usted es de gran ejemplo, tanto como cristiano, tanto como músico, pero creo como una persona que siempre ha sido apasionada para adorar y exaltar el nombre de nuestro gran Dios. Que Dios me lo bendiga mucho y recuerde que siempre, siempre usted está en nuestros corazones y que siempre, que durante toda la etapa de mi crecimiento musical siempre escuchaba de usted, pero sobre todo escuchaba decir de que si vamos a alabar al Señor tenemos que hacerlo de la mejor forma. Que Dios le bendiga, gracias por haberse dejado utilizar por Dios en todo este tiempo y yo sé que Dios todavía tiene cosas preparadas para con usted, Simplemente dejemos el tiempo en el Señor y que Dios me lo bendiga con todo mi amor, con muchos abrazos y que siga adelante. Muchas bendiciones. Hermano Luis, tres generaciones, tres generaciones que usted ha bendecido y sé que seguirá bendiciendo a muchas generaciones que vengan de aquí en adelante hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Hermano, eh, ha sido un honor para mí, ha sido un tremendo gusto poder conversar con usted, poder eh, pasar este momento muy eh, emocionante, muy emotivo con su persona. Y bueno, hemos llegado ya a la parte final. Al final vamos a escuchar una canción más de nuestro hermano, pero antes quisiéramos sus palabras de despedida, estimado hermano Luis Reina. Le doy gracias infinitamente a usted, hermano Félix, por ese gesto tan, tan bonito suyo, de haberme permitido eh, comunicar a tanta gente, a tantos amigos, los recuerdos, los momentos lindos y maravillosos que viví durante todos estos años viajando por tantos lugares. ¿Cómo voy a olvidar, mi hermano, eh, un año en Estados Unidos apoyando a Raimundo Jiménez en el evangelismo y en muchas otras cosas más? Estar un año en Brasil, en Sao Paulo, donde continuamente estaba cantando en las iglesias grandes y, y grabando poco a poco el on play que Dios me dio como regalo y que fue el que más vendí. ¿Cómo olvidar? Jamás. Por eso yo tengo en mi corazón un, una, un agradecimiento muy grande a usted, porque usted me ha hecho vivir de nuevo y porque también usted ha hecho vivir a mucha gente que vivió conmigo en esos años, que veríamos los años maravillosos de la música. Y a usted especialmente, hermano Félix, ¿cómo quisiera que, cómo quisiera que el Señor le siga motivando, 
ese tipo de, de actividad. Qué pena que no haya casi mucha visión. Yo le estimulo, yo le animo a que se siga teniendo este tipo de eventos, tratando de motivar a través de las entrevistas lo que sin voz se vivió, lo que muchos hombres de Dios dieron su vida, de que mucha gente puso el hombro para construir el evangelio tan grande, tan extenso, que ahora sin voz se tiene. Hermano Félix, siga ese tipo de actividades. Necesita, hay gente que necesita mucha motivación para seguir haciendo lo que hizo, porque eso no puede quedarse estancado. Eso tiene que seguir motivando tanto la música como la predicación. Yo le felicito y le agradezco grandemente por haberme permitido eh, llegar a tanta gente a saber de internet. Digo tanta gente porque antes solamente podíamos llegar localmente. Pero imagínense que ahora a través de, de Facebook. las comunicaciones Facebook y YouTube. tan avanzadas que ahora hemos llegado a, a muchos países. Tengo amigos en muchos países y yo sé que algunos de ellos han llegado a escuchar. Un abrazo, hermano Félix. Dios le bendiga. Y gracias a, a todos los jóvenes hermanos, mujeres, hombres, en diferentes partes de América, sé que ha llegado esto, que Dios les bendiga, ore mucho por mí y ore mucho por la obra, que eso siga avanzando cada día más y más, que Dios le envuelva en su gracia, que Dios le ayude, le proteja, que Dios bendiga económicamente también su vida. Y la música, hermano Feli, un abrazo, muchas gracias, muchas gracias, amén. Un placer, hermano, un honor para mí, y ha sido nuestro hermano Luis Reina, estemos orando por su salud, agradecer también a su familia, a nuestra hermana Carmen, a mi hermana Ruth, que ha sido el nexo eh, por las cuales hemos podido hacer las coordinaciones, a Luis Reina, hijo, que Dios lo bendiga también, y a toda la familia Reina, que han sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vamos a despedirnos escuchando esta última canción de nuestro hermano Luis Reina. De mi parte, agradecido a cada uno de ustedes, estimados hermanos, gracias por estar con nosotros, será hasta gracias. una próxima oportunidad. Amén.